डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं उससे आपको ना कंडीशन का कुछ और अच्छे से समझ आ जाएंगी अब सबसे पहली कंडीशन क्या थी सबसे पहली कंडीशन थी कि गुड होना चाहिए क्या होना चाहिए गुड गुड होने चाहिए ऐसे बोलो सबसे पहले हम गुड्स की डेफिनेशन करने जा रहे हैं अब देखो इसमें आपकी दो टर्म्स आएंगी दो टर्म्स आएंगी गुड्स के ना दो फीचर्स होते हैं सबसे पहले तो ये मूवेबल होना चाहिए अब समझते हैं मूवेबल क्या होता है मूवेबल क्या होता है जो आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सको तो बच्चे ने पूछा मैम इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे प्लांट एंड मशीनरी इस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती नहीं लगते तो जो गुड्स हैं वो क्या होने चाहिए मूवेबल होने चाहिए तो इमूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गई इस पे कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एक्साइज ड्यूटी बेसिकली आप ये कह सकते हो ये कह सकते हो कि जो प्रॉपर्टी अर्थ से अटैच है जो प्रॉपर्टी आप एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं लेके जा सकते हो उसको आप गुड्स नहीं बोल सकते उसको आप गुड्स नहीं बोल सकते दूसरा फीचर क्या आता है कि ये मार्केटेबल होना चाहिए मार्केटेबल का मीनिंग क्या होगा मार्केटेबल का मीनिंग ये होता है बच्चे की ना एक जो आपका गुड है ना वो ऐसा होना चाहिए कि आप उसे खरीद बेचो खरीदो या ना खरीदो नहीं बेचो या ना बेचो वो अलग अलग बात है मगर इट मस्ट बी केपेबल वर्ड्स पे ध्यान देना इट मस्ट बी केपेबल ऑफ बींग बॉट और सोल्ड एक्चुअली में बिका या नहीं बिका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फर्क किस बात से पड़ता है कि वो केपेबल होना चाहिए वो केपेबल होना चाहिए अभी जो मार्केटेबिलिटी है ना इसमें ना कुछ ना पॉइंट्स आते हैं जो मैं आपको कराने जा रही हूं सबसे पहला पॉइंट सबसे पहला पॉइंट ये जो प्रोडक्ट है ना जिसपे आप देख रहे हो भाई एक्साइज ड्यूटी लगेगी कि नहीं लगेगी ये ना प्रोसेसिंग के बिना मार्केटेबल होना चाहिए भाई आपने बोला कि ये ना तभी बिक सकता है जब इस पे आप फर्दर प्रोसेसिंग कर दो एक गुड है एक्स ये बिना प्रोसेसिंग के नहीं बिक सकता तो इस एक्स पे कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी अब ये एक्स है ये तो विदाउट प्रोसेसिंग के बिक सकता है प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है आप आपके पास दो ऑप्शन है या तो आप ऐसे ही बेच दो या इसको आगे प्रोसेस कर दो तो इस पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी फिर से सुनो सबसे पहला फीचर मैंने क्या बताया कि भाई जो आपके गुड्स है वो मूवेबल होने चाहिए ऐसे होने चाहिए कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर दो दूसरी बात वो ऐसा होना चाहिए कि उसके आप बेच खरीद सको अब असलियत में उसको बेचो या नहीं बेचो दैट इज अ डिफरेंट थिंग बट इट मस्ट बी केपेबल ऑफ बींग बॉट और सोल्ड तो जो प्रोडक्ट है इट मस्ट बी मार्केटेबल विदाउट एनी प्रोसेसिंग विदाउट एनी प्रोसेसिंग गुड ए गुड जिसको आप प्रोसेस करे बिना नहीं बेच सकते उस प्रोडक्ट को आप एक्साइज ड्यूटी के लिए गुड्स नहीं बोलो समझ आया समझ आया समझ आया तो तो अ हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होता है भाई आपने बोला कि हो सकता है बिक जाए पक्का नहीं पता मुझे ऐसे नहीं चलेगा एक हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी नहीं पक्का पक्का बताओ आपको प्रूव करना पड़ेगा तो 
a hypothetical possibility of sale and purchase is not sufficient. समझ आया समझ आया लिख लो ये पहले लिख लो फिर आगे करते हैं अब ना कुछ गुड्स होते हैं जिनकी ना शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती है शॉर्ट शेल्फ लाइफ का मतलब क्या हुआ एक या दो दिन पड़े रहते हैं उसके बाद बिक जाते हैं उसके बाद बिक जाते हैं उन केसेस में भी एक्साइज ड्यूटी इंपोज होती है तो यहां पे लिखेंगे कि इफ अ प्रोडक्ट हैज अ शॉर्ट शेल्फ लाइफ एंड केपेबल ऑफ बींग सोल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड it will satisfy the test of marketability bhai aapne kaha ye to bas ek do din bada rehte hai shelf pe uske baad bik jata hai to kya is pe excise duty levy hogi ha hogi bilkul impose hogi theek hai ab aap na jo final product hai na wo to y banate ho y bik jata hai aage jaake इसको बनाने के लिए एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो ए बनता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि आपने सोचा कि भाई ये तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है क्या इस पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी इसको मैन्युफैक्चर करने पे क्या एक्साइज ड्यूटी लगेगी तो हाँ लगेगी अगर ये मार्केटेबल है तो लगेगी अगर ये बिक सकता है तो लगेगी अगर ये मार्केटेबल नहीं है तो नहीं लगेगी सिंपल इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है तो ये बात भी लिखेंगे कि इफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट is not marketable excise duty cannot be imposed cannot be imposed ठीक है अभी ना आप ध्यान रखना मैंने आपको खाली गुड्स की डेफिनेशन बताई है एक्साइजेबल गुड्स की डेफिनेशन नहीं बताई तो गुड्स की डेफिनेशन में दो फीचर्स थे वो जो प्रोडक्ट है वो मूवेबल होना चाहिए और वो मार्केटेबल होना चाहिए मूवेबल का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाओ मार्केटेबल का मतलब कि इट मस्ट बी केपेबल वो केपेबल होना चाहिए कि उसको बेचा खरीदा जा सके ओरिजिनल एक्चुअल सेल हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये बात भी लिख दो कि एक्चुअल सेल एक्चुअल सेल इज Not required to impose excise duty. समझ आया समझ आया चलो ये लिख लो भाई ये वाले पॉइंट लिख लो फिर आगे चलते हैं अब ना कुछ बच्चों को ना डाउट्स आते हैं कुछ प्रोडक्ट्स है बेसिकली उसमें डाउट्स आते हैं सबसे पहला प्रोडक्ट आया गैस एंड स्टीम तो गैस और स्टीम जो है दे आर गुड्स दे आर गुड्स दे आर अ टैंजिबल प्रॉपर्टी फिर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी ये टैंजिबल तो नहीं है मगर ये मूवेबल है इट इज मूवेबल दो इट इज 
नॉट टैंजिबल टैंजिबल नहीं है क्योंकि आपको दिख नहीं सकती ना मगर ये फिर गुड्स में इंक्लूड होगी क्यों क्योंकि ये मूवेबल भी है मार्केटेबल भी है भाई आपको डाउट किस चीज में आएगा इलेक्ट्रिसिटी सोचोगे तो कि ये मूवेबल है कि नहीं है तो हाँ मूवेबल है और मार्केटेबल भी है तो ये गुड्स में इंक्लूड होगी सिमिलरली गैस और स्टीम भी गुड्स में इंक्लूड होगी ठीक है फिर ड्रॉइंग्स एंड डिजाइन तो ये भी गुड्स में इंक्लूड होगा समझ आया अब जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना सॉफ्टवेयर ना दो तरीके के होते हैं एक तो होता है भाई एक होता है प्री पैकेज सॉफ्टवेयर एक होता है पैकेज्ड सॉफ्टवेयर और एक होता है कस्टमाइज्ड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर ये ना दोनों ही गुड्स में आते हैं बस फर्क ये होता है कि जो पैकेज्ड सॉफ्टवेयर होता है ना इस पे तो क्या लगता है एक्साइज ड्यूटी लगती है मगर अगर आप कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर ले रहे हो ना तो इस पे लगता है सर्विस टैक्स इस पे क्या लगता है सर्विस टैक्स वैट दोनों पे ही पेएबल होता है वैट दोनों पे ही पेएबल होता है इस पेएबल ऑन सेल ऑफ सॉफ्टवेयर भाई वैट तो सेल पे पेएबल होगा ना वेदर इट इज पैकेज्ड और कस्टमाइज्ड तो अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो पैकेज सॉफ्टवेयर अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस पर क्या लगेगा एक्साइज ड्यूटी कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर का काम करते हैं तो उस पर क्या लगेगा सर्विस टैक्स सर्विस टैक्स वैट दोनों की सेल पे पेपल होता है ठीक है चलो अब यहां तक लिख लो ये तो हो गई गुड्स अब हम क्या करेंगे अब क्या करेंगे एक्साइजेबल गुड्स अब मैंने आपको बताया गुड्स क्या होते हैं ना अब हम पढ़ेंगे एक्साइजेबल गुड्स क्या होते हैं देखो एक्साइजेबल गुड्स के लिए सबसे पहली तो प्री रिक्विजिट क्या है कि गुड्स होने चाहिए गुड्स का मीनिंग क्या होता है कि ये मूवेबल और मार्केटेबल होने चाहिए तो सबसे पहली दो बातें तो इसमें क्या जरूरी है कि ये मूवेबल और मार्केटेबल होने चाहिए थर्ड कंडीशन सेकंड कंडीशन कह लो जो आती है कि ये जो गुड्स है ना वो सीटा में मेंशन हो दे मस्ट बी मेंशन इन द सीटा सीटा बोलो तो सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट और लास्ट कंडीशन दे मस्ट बी सब्जेक्ट टू एक्साइज ड्यूटी समझ आया अब दो टर्म्स आती हैं नॉन एक्साइजेबल गुड्स और नॉन ड्यूटीएबल गुड्स इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखो नॉन एक्साइजेबल तो होते हैं कि ये सीटा में ना मेंशन ही नहीं है टैरिफ एक्ट जो है इसमें मेंशन ही नहीं नॉन ड्यूटीएबल गुड्स हाउ एवर सीटा में मेंशन होते हैं फिर ये नॉन ड्यूटीएबल का मीनिंग क्या हुआ भाई नॉन ड्यूटी एबल का मीनिंग ये होता है कि इस पे ड्यूटी नहीं लग रही ड्यूटी क्यों नहीं लग रही नोटिफिकेशन पास कर दी कि 100% परसेंट एग्जामेशन अवेलेबल है तो नहीं लग रही तो मैं सीटा बट नो ड्यूटी इज पेबल क्यों नहीं लग रही नोटिफिकेशन पास कर दी कि 100% परसेंट एग्जामेशन इसमें आपको अवेलेबल है समझ आया तो एक्साइजेबल गुड्स होने के लिए एक गुड को चार कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है सबसे पहली तो वो मूवेबल हो मार्केटेबल हो सीटा में मेंशन हो दूसरा एक्साइज ड्यूटी को सब्जेक्ट अब एग्जांपल लेते हैं एक गुड है जो मूवेबल भी था मार्केटेबल भी था चलो तो गुड्स तो है ही 
मगर वो सीटा में मेंशन नहीं था तो क्या वो एक साइजेबल गुड बना नहीं बना एक्साइजेबल गुड्स बनने के लिए जरूरी है कि वो गुड कहां पे मेंशन हो टैरिफ एक्ट में मेंशन हो अगर वो टैरिफ एक्ट में मेंशन नहीं है तो वो एक्साइजेबल नहीं है अब ना कुछ जुडिशियल रूलिंग आई उस पर बेस्ड कुछ कंक्लूजन ड्रॉ हुए जो मैं आपको बताने जा रही हूं जो मैं आपको बताने जा रही हूं सबसे पहली चीज कि भाई एक मशीन है उस मशीन को आपने असेंबल किया असेंबल करके एक साइट पे इरेक्ट किया और अर्थ से अटैच कर दिया फिर से सुनो फिर से सुनो कि किया क्या आपने मशीन को असेंबल किया साइट पे इरेक्ट किया इरेक्ट किया और अर्थ से अटैच कर दिया अर्थ से अटैच कर दिया अब अगर अब समस्या ये उत्पन्न हुई कि अगर आप इसको डिसमेंटल करोगे ना अगर डिसमेंटल किया तो इसके अंदर के कंपोनेंट्स खराब हो जाएंगे ओहो जब आप इसको अंदर के कंपोनेंट्स को खराब किए बिना डिसमेंटल दिस, नहीं कर सकते और ये अर्थ से अटैच है तो ये मूवेबल कैसी हुई सोचो आपने क्या किया मशीन बनाई साइड पे लगाया अर्थ से अटैच कर दिया थोड़े अगर अच्छे वर्ड्स लिखे जाए तो इसमें लिख दीजिए अटैच टू द फाउंडेशन ऑफ अर्थ अब अगर इसको डिसमेंटल किया ना तो अंदर के कंपोनेंट्स खराब हो जाएंगे तो इसका मीनिंग तो ये हुआ कि ये क्या हुई कि ये मूवेबल नहीं हुई और क्योंकि मूवेबल नहीं हुई तो ये गुड्स भी इंक्लूडेड भी नहीं होगी तो फाउंडेशन ऑफ अर्थ से अटैच है तो यहां पे लिखेंगे आगे कि कैन नॉट बी डिसमेंटल्ड विदाउट डैमेजिंग कॉम्पोनेंट्स इट इज नॉट मूवेबल नॉट इंक्लूडेड इन गुड्स समझ आया समझ आया जब आप इसको रिमूव ही नहीं कर सकते तो आप इसको मूवेबल कैसे बोल सकते हो जब आप इसको मूवेबल नहीं बोल सकते तो आप इसको गुड्स भी नहीं बोल सकते चलो ये एग्जांपल लिख लो लिख लो ये लिख लो अब एक मशीनरी है उसको आप डिसमेंटल किए बिना ही मार्केट में ले जाके बेच सकते हो तो वो मूवेबल है वो गुड्स भी है समझ आया समझ आया चलो आगे चले अब एक ना बच्चे के दिमाग में बात आती है कि मैंने एक्स गुड बनाया मैंने एक्स गुड बनाया ठीक है अब वो मैं ये जो एक्स है ना ये मार्केट में ले जाके मैं बेच सकती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मूवेबल है मगर मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए खाली ट्रांसपोर्टेशन को कन्वीनियंट करने के लिए डिसमेंटल कर रही तो क्या क्यों मैंने डिसमेंटल तो कर दिया तो क्या ये मेरा गुड्स भी इंक्लूडेड होगा हाँ होगा क्योंकि ये मूवेबल है ना सोचो क्यों मूवेबल है भाई एक्स इज केपेबल ऑफ बींग शिफ्टेड सोल्ड एंड मार्केटेड शिफ्टेड का मतलब क्या हुआ कि मूवेबल है सोल्ड एंड मार्केटेड का मतलब कि मार्केटेबल है क्योंकि ये मूवेबल और मार्केटेबल दोनों है डिसमेंटल किए बिना ही तो ये गुड्स में भी इंक्लूडेड है फिर मैं डिसमेंटल अगर कर भी रही हूं वो तो मैं खाली ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज से लिए कर रही हूं समझ आया वो तो मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए कर रही हूं ना सिर्फ ये फैक्ट कि मैं उसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिसमेंटल कर रही हूं उसे इमूवेबल नहीं बना देता तो इसमें लिखेंगे कि गुड्स 
एक्स की जगह ना गुड्स ही लिख दो सब्जेक्ट गुड्स मूवेबल एंड सब्जेक्ट टू एक्साइज ड्यूटी या सब्जेक्ट टू की जगह पे लिख देती हूँ लाइबल फॉर एक्साइज ड्यूटी एंड लाइबल फॉर एक्साइज ड्यूटी समझ आया समझ आया फिर द मियर फैक्ट दैट दैट गुड्स आर बींग डिसमेंटल्ड इन टू पार्ट्स फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल नॉट सीज टू बी मूवेबल ठीक है एंड एक्साइज ड्यूटी कैन बी इम्पोज समझ आया तो सिर्फ ये फैक्ट कि आप उसको डिसमेंटल कर रहे हो खाली ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसे इमूवेबल नहीं बना देता क्या नहीं बना देता उसको इमूवेबल नहीं बना देता वो मूवेबल ही रहेगी आपको देखना क्या है कि क्या डिसमेंटल किए बगैर जो मैंने गुड मैन्युफैक्चर किया है वो शिफ्ट करके बेचा जा सकता है हाँ बेचा जा सकता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है फिर अगर आप उसे खाली ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिसमेंटल कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है वो एक्साइजेबल ही रहेगा उस पर एक्साइज ड्यूटी इम्पोज हो सकती है तो ये थी पहले गुड्स की डेफिनेशन फिर एक्साइजेबल गुड्स की डेफिनेशन और कुछ पर्टिकुलर रूलिंग्स भी मैंने आपको बता दी अब यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे अब आएगा आपका मैन्युफैक्चर एंड मैन्युफैक्चरर पहले क्या था कंडीशन कि गुड होना चाहिए मैन्युफैक्चर होनी चाहिए अब वो मैन्युफैक्चर का मीनिंग आप समझने जा रहे हो फिर था एक्साइजेबल गुड होना चाहिए और मैनुफैक्चर कौन होनी चाहिए इंडिया में होनी चाहिए है ना तो आपने गुड्स और एक्साइजेबल गुड्स समझ लिया अब आप क्या सीखेंगे मैन्युफैक्चर 